construction to preparation. Uh, dairy items cannot be consumed at the same time as meat and preparation area separated. Uh, sebenarnya kosher law ni dia sama ke macam halal cuma perbezaan ketaranya ialah perbezaan yang amat ketara sekali ialah pada niat dia uh, ok uh, tapi kalau kita tengok pada kosher law ni kosher law ni maksudnya dia punya instruction is uh, kalau ikut pada orang Islam sekali lah pada orang, ikut pada orang Islam sekali uh, sebenarnya kita sama cuma kosher law ni dia ikut kita tak ikut Contoh macam dairy items cannot be consumed at the same time as meat. Kita pun sepatutnya tak boleh makan minum minum air, eh, minum susu dan pada masa yang sama kita makan daging. Kita pun tak boleh. Dia orang pun tak boleh. Tapi kita ni tak ada tak ada larangan lah. Tak ada larangan. Tapi dia orang ni macam dia orang berkeras pada perkara tersebut. Memang tak boleh. It's an absolute no. Oh, kita ni bukan absolute. Kita ni macam ada option. Uh, siapa nak buat buat Siapa tak nak buat tak apa uh, Siapa yang nak campur Makan berdua perkara ni Boleh Macam itulah Kemudian uh, <coughs> Italian cuisine Red tomato sauce Or marinara sauce Found per Italy it, uh, Italy ni dia ada dua pulau lah Satu southern Satu northern Italy So bila ada dua ni uh, Southern Italy popular With red tomato sauce Sebab ialah log, Paling mudah sekali Sebab dia bah, tomato, tomato tu banyak kat sana di orang ni tanam tomato banyak So kalau macam northern Italy ni Dia banyak pada menternak So dia ada banyak dairy based sauces Like Alfredo Dominic Cousins In northern Italy So kita cerita sedikit Pasal fine dining restaurant So fine dining restaurant ni Karakteristiknya ialah It is elegant Formal surroundings Fine crystal and linens Highly skilled staff Excellent food quality And high menu prices Kalau paling senang sekali Awak nak tengok Kalau contoh macam ada ada di kalangan pelajar yang rasa They are photographic in nature Macam maknanya memory awak ni ialah photographic Awak ingat ni dalam bentuk gambaran So awak pergi kat Google Awak type fine dining restaurant So bila buka tu awak Biasanya awak akan nampak karakteristik ni Awak akan nampak elegant Formal surroundings Fine crystal elements Highly skilled staff Excellent food quality And high menu prices So semua ni boleh digambarkan dalam satu bentuk Gambar lah dalam satu gambar Bila awak google Awak nak keluar Dia find dining restaurant Dia akan keluar gambar ni Dan bila gambar ni Awak boleh relate dengan semua Karakteristik yang ada Yang pertama tadi Kemudian stage for special nights out So biasanya find dining ni Orang tak Orang tak pergi makan Orang tak pergi makan saja-saja So biasanya orang makan ni Sebab ada Ada benda nak celebrate Ada benda nak uh, Nak diraihkan lah ada, ada special occasion Baru orang pergi Uh, it is a place for celebration and other memorable events. Uh, orang tak pergi makan makan malam hari-hari kat situ. Okay. Table turnover is generally low. So, biasanya table turnover ni dalam satu malam. Dalam satu malam, table yang sama. Contohlah table nombor 10. Table nombor 10 ni biasanya satu orang ataupun eh, satu keluarga ataupun dua keluarga saja yang makan pada malam tersebut. Dia tak banyak. Kalau macam katalah macam KFC ni uh, dalam satu malam Table yang sama, table 10 tu Table 10 tu mungkin ada 8 ataupun 9 keluarga yang datang duduk makan kat situ Atau 8 atau 9 individu yang datang makan kat situ Itu maksudnya table turnover lah Table turnover kat QSR ni tinggi Tapi kalau macam table turnover untuk uh, fine dining ni is low Biasanya 1 ataupun 2 saja. So check averages is very high Maksudnya purata seorang makan tu Dia bukan banyak tapi dia mahal Sebab harganya mahal Reverse economy of quick service restaurant Sebab tu bila kita bandingkan dengan quick service restaurant Dia terbalik Sebab kalau macam ni table turnover is generally low QSR dia tinggi Kalau check averages is very high So kalau macam QSR is low In comparison In comparison to fine dining Kemudian it is a very formal service uh, Whether it is French or Russian service French maksudnya ialah Guridon service Kalau yang Russian maksudnya bila kita hant- makanan tu dihantar oleh wait staff uh, Dihantar kat meja Sebelum diletakkan atas meja Dia akan dihidangkan kepada setiap seorang terlebih dahulu Dan kemudian lebihan tu Baru diletakkan di atas meja So itu ialah karakteristik fine dining Menu as diverse as imagination Sebab dia menggunakan menu Menu yang digunakan dalam fine dining ini Biasanya ialah menu yang kompleks uh, French hot cuisine Hot ni maksudnya te- uh, contemporary lah yang terkini 
uh, requires complicated preparation and service. So table turnover macam dia betul dia bagi tahu sebelum ni uh, 0.6 eh 0.6 ni maksudnya dia tak duduk uh, dia tak duduk sepenuhnya. Contohnya macam dia makan eh, dia minum air saja. Dia tak makan sepenuhnya. Kalau macam satu tu maksudnya dikira sebagai bila dia makan daripada full cost. Eh. Okay, customer must perceive a value relationship between meal and price paid. Sebab tak semua orang uh, appreciate fine dining. Sebab ada orang yang dia tengok fine dining sebagai makanan yang terlalu mahal dan tak sesuai dengan diri dia ataupun keluarga dia. Tapi ada orang yang memang dia appreciate dan dia nak enjoy the environment. Macam saya bagi tahu awal-awal uh, sub, uh, subjek kelas ni. There are certain people that come to eat the food and then there are certain people that comes to enjoy the food. So dalam case fine dining, uh, kebanyakan yang datang ialah they prefer to enjoy the food. Okay. Memang ada, memang ada market macam ni lah. Memang ada market customer yang willing to pay more and then they want to enjoy the environment, they want to enjoy the food in a very different, uh, exclusive manner. Uh, menu written using unusual, rare, expensive ingredients prepared and served with high degree of skill. Uh, the menu characteristic of fine dining is such. Macam ini lah. Unusual, rare, expensive. Sebab diorang nak menunjukkan fine dining diorang ni ialah unique dan special. Sebab diorang ni, diorang ni bersaing dengan fine dining yang lain. Dengan restoran fine dining yang lain. Sebab, so they want to show that they, they are more unusual, they are more rare, they are more expensive and more... High degree of skills. Okay. Cost sequences. Uh, TR, eh? TR ialah team restaurants. Have more limited offering than do ethnic restaurants. Itu ialah ER. Both team restaurants and ethnic restaurants usually list hot and cold appetizers, entrees, vegetables, starches, desserts and beverages. Uh, team restaurants offer... Often offer sandwiches and side orders and ethnic restaurants do not. Ethnic restaurant ni dia very specific, dia very uh, straightforward. Kalau macam team restaurant ni dia ada dia punya side dishes dan sebagainya. Tapi ethnic restaurant tak ada. Ethnic restaurants opt to add cheese and fruit courses. Sebab biasanya kalau macam ethnic restaurant daripada European countries, daripada American, biasanya dia akan gunakan benda-benda yang traditional. So in this case, ethnic restaurant ni, digunakan cheese and fruit courses but that is very traditional from their part uh, tapi dari segi menjual eh, both use a la carte menu uh, fine dining restaurant uh, FDR use both a la carte and table d'hote uh, imperative to stay within either teams or at to all eh, or ethnic origins so kalau contoh macam uh, dia akan ada akan ada lah contoh macam team restaurant ni tapi dia ethnic Team restaurant ni maksudnya dia temanya ialah French. Contoh lah, temanya ialah fine dining yang French. Dia boleh tiga-tiga restoran ni, dia boleh combine jadi satu. Contoh macam fine dining French ni lah. Kalau macam fine dining, dia ada fine dining. Dan kemudian dia French, itu French cuisine yang tradisional. Itu ialah ethnic. Dan kemudian dia nak menjual tu, dia temanya ialah French. Negara French. Uh, dan juga culture French tersebut. So, itu dia sebagai teams. So, it can be three in one. So, mana, 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 apa ni, mana karakteristik dia yang paling dominant. So, kalau kita boleh perasan mana karakteristik dia yang paling dominant dan mana yang dia nak cuba jual paling, uh, dia nak highlight lah. So, itu ialah karakteristik dia yang paling dominant sekali. Whether it is ethnic, whether it is uh, fine dining or it is um, team restaurants. So, a few generic dishes. Kalau contoh macam balance is critical between courses and within courses of team, ethnic and fine dining menus. Classical menus biasanya, classical menus yang French ni biasanya dia ada 12 ataupun lebih courses. Tapi jarang kita pakai sekarang ni. Okay. So, soup normally consomme, fish dish. Sebab dia ada portion dia semua sikit-sikit kalau 12 courses ni. Uh, kita pernah buat, kita pernah buat 18 courses. Kalau macam 18 courses ni. Tapi 18 courses ni menu dia memang very small <coughs> portion <coughs> portion size dia is very very small <coughs> sebab macam saya bagi tahu people are enjoying the food <coughs> <coughs> people are enjoying the food and when people enjoy the food 
and when people enjoy the food, uh, they, they prefer to eat in very small portion because they want, they just want to have the taste of it. Bukan nak kenyang. So, sobe, eh? sobe ni, they dessert, palate cleanser before main dish. Dia macam uh, cuci lah, cuci gitu ni, palate before, before we go to the main dish. So, main dish, kemudian ada salad traditionally after, but now prior to main course. Biasanya dulu lah, dulu selepas. Tapi bila knowledge semakin bertambah, So, restaurant sekarang, uh, in terms of nutrition-wise, uh, it is recommended to put it before the main course. Uh, dessert dan juga beverage. So, kita bagi ada descriptive terminology. Uh, objective nombor tiga. Descriptive terminology untuk team restaurant. To sell, tujuan dia, to sell both listings and themes and explanation is secondary. So, uh, untuk team restaurant, descriptive terminology je, Pastikan kita letakkan nama dia dengan jelas hmm, dan temanya dengan jelas. Tapi explanation, explanation tu tak berapa penting sangat untuk team restaurant. Sebab biasanya bila kita kata macam ini, kita faham dia punya menunya ialah tak terlalu rumit. So maksudnya it is easily understandable. Okay, so menu is focal point of team and instruments that ties together decor, uniforms, food and general ambience. Two criteria to accomplish the above, menu design and descriptive terminology. So, use catchy words and phrases that best describes the teams. So, dekat TR ni, team restaurant ni, it is very important to describe the teams and pada masa sama, uh, highlight the name of the menu. Uh, do not explain so much. Okay. In, ter- in team restaurant. Uh, institutional copy is critical in describing and romancing the team. Institutional copy ni maksudnya bila dalam chapter 8 tu lah kalau ada tengok video tersebut awak akan perasan uh, institutional copy ni ialah satu salinan menu yang menerangkan mengenai organisasi tersebut. So, di, bila awak buka sebelum awak nak buka muka surat pertama tu di muka hadapan tu dia ada menerangkan mengenai organisasi. So, bila dia menerangkan mengenai organisasi contoh macam restoran Lafitte Restoran Lafit ni, restoran ini originate daripada mana, siapa pemilik dia dan kemudian dia sajikan, dia sajikan menu yang berasaskan French cuisine di uh, daerah mana, dia menerangkan perkara tu. Itu dimasukkan sebagai institutional copy. Okay. Uh, kemudian untuk ethnic restaurant, descriptive terminologinya lah. Uh, to describe and translate and selling is secondary purpose so dia terbalik kalau macam ethnic restaurant ni dia terbalik second menu nya dia tak dia uh, orang kata apa selling is secondary bila kita menulis dalam menu tersebut sebab menu tersebut tujuannya ialah untuk menulis dan translate contoh macam we are selling uh, authentic Korean foods so people won't understand when they read the menu so they, you need to describe and translate the menu for them And when people understand, basically they are going to buy. So, sebab tu, itu yang dimaksudkan, uh, selling is secondary. Uh, never write a menu in a foreign language without English translation being it. Sebab, walaupun dengan English translation, people may not understand. Kenapa? Sebab kita ada ada masa-masa yang authentic ni, dia menggunakan bahan yang very, very rare. Bahan yang jarang dikenal, dikenali oleh orang umum. So, you need to explain that. Uh, in in good manners. Uh, refuse to provide English translations perhaps to create an aura of elitism. Ini memang berlaku lah. Uh, especially contoh macam uh, fine dining. Dia memang ada je nak wujud kan environment elitism. Tapi uh, it's, it's not a very good idea because basically we are trying to convey what we are trying to provide for them. Kita nak cuba set nak. Pasti kita nak diorang faham apa yang kita masak. So, bila kita letak satu bahasa yang tak diorang tak faham, so it's going to defeat the purpose. Patrons is not going to be comfortable. So, avoid surprises. Let customers know exactly what they are getting. Ini untuk ethnic restaurants. Kemudian, other incomes. Team restaurants expanding horizons uh, and are opting for extra income. Uh, team restaurant ni dia uh, dah lama lah kalau macam Malaysia ni dia masuk bila dia masuk kat Malaysia ni, dia dah siap-siap, dia dah ada pendapatan lain. Tapi kalau macam dulu kat Europe dengan kat US. Team restaurant ni, bila dia usahakan konsepnya, 
Dia tak ada lagi Dia belum ada jual bahan-bahan lain Untuk mendapatkan pendapatan So sekarang ni Dia menambah pendapatan Dengan cara penjualan topi Sweatshirts, t-shirts, glasses, mugs uh, Etc. with restaurant's name Or logo on them Accomplishes two things uh, Produces profit Pada masa sama It is an advertising uh, Advertising in selling Maksudnya advertising ni Bila orang beli Orang bawa Dan kemudian Secara tak langsung Orang akan tanya Beli kat mana ni uh, Ada restoran macam ni ke So yes People are going to get to know The restaurant Better known High traffic restaurants Are selling advertising On their menus uh, Kemudian local shops In the immediate vicinity Purchase apps uh, so in local shops in the immediate vicinity purchase apps kalau contoh macam local shops dekat kawasan berdekatan dengan restoran tersebut uh, dia orang tol uh, uh, restoran yang fine dining ataupun team res- sorry team restoran eh. team restoran ni dia letakkan dia punya iklan tu di local shops ataupun <coughs> uh, apa ni di uh, better better known high high traffic restaurants are selling advertising on their menus so kalau contoh macam high traffic restaurant ni dia nak menjual dia punya menu ni dia orang letak menu dia orang ni rata-rata lah so 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 that people are well known about their promotions people are well known about their menus uh, on a regular basis so ada menu yang kadang-kadang macam special of the day people are not very aware of that tapi restoran tu terkenal tapi bila dia letak advertising dia merata so it's going to help for the people to come and then to increase their sales okay so itu ialah uh, chapter 13 berkaitan dengan team, ethnic and fine dining restaurants. So sebarang soalan uh, boleh letak di dalam forum. Eh. Eh, sorry, boleh letak di dalam forum setiap kumpulan dan saya akan tanya, saya akan jawab kemusykilan tu di dalam forum tu sebab. Tapi pasti yang letakkan di dalam forum setiap kumpulan lah, ataupun ah ya lah dalam forum lah, dalam forum yang lebih selesa. Kalau letak forum, kalau letak dalam forum HTF 552, it is going to be too general. Maksudnya, uh, mungkin saya tak baca yang tu. Okay, itu saja. Um, baca chapter 14 dan baca chapter 15, but we are going to cover about that uh, in island as well. Thank you.